സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഒരു സൈഡിൽ ലാലേട്ടൻ ഒരു സൈഡിൽ ഞാനും ഇല്ല എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും ഒരു സിനിമയിൽ ഇത്രയും എന്താ പറയുക എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം കഥ പറയുമ്പോൾ രാജ്യവട്ടം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയ്യടി കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും അന്ന് ഗപ്പിക്ക് വേണ്ടി താലി വളർത്താൻ്റെ ഞാൻ മൂന്ന് നാല് മാസം എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ താലി വളർത്തുന്നത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താടി എടുത്താൽ എനിക്ക് വലിയ മീശ കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കളിക്കാൻ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടക്കാട് പറ്റാൽ ഞാൻ ആകുമ്പോൾ മീശ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി മുടി ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ അപ്പം അത് ഇനി ഒരു മാസം ബ്രേക്കാണ് അത് അടുത്ത പടത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് സംഭവിക്കുന്നതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം റിലീസായ സിനിമകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറഡോണ മറഡോണയിൽ ഒരു തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഗുണ്ടായസം പരിപാടിയൊക്കെയാണ് തീവണ്ടി ചെറിയ ദാരിദ്ര്യമാണ് സിഗരറ്റ് വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കുപ്രസിത ഭയൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അതൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് വന്നു മായാനദി അതാണെങ്കിലും ഈ വർഷം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മുഖ്യമന്ത്രി കളക്ടർ എയർലൈൻസ് കമ്പനി മലയാളി ഇനി പോലീസ് പട്ടാളം വൈറസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആൻഡ് ഓസ്കർ ഗോസ് ടു പിന്നെ ലൂക്ക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മലയാള ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കണക്ടിങ് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ടിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ടോവിനോ തോമസ് നമസ്കാരം ഒരു നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഫോർ യു ഒരു ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇയർ ആണ് അതെ ഇതുവരെയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ കാര്യം ലൂസിഫർ അതാണ് ഈ വർഷം എൻ്റേതായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്ത് വന്ന സിനിമ അതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സീൻ പത്തിൽ താഴെ സീനുകളുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സ്റ്റിൽ അത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയേക്കാൾ കൂടുതൽ റീച്ച് അതാണ് ഈ വലിയ സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണം പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ വിക്ടോറിയൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മെഗാ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിച്ചാലും കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടർ എന്ന് വിളിച്ചാലും എന്ത് വിളിച്ചാലാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് പുള്ളിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അത് ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാറുകളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നായക പദവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയൻ ക്യാരക്ടർ അതും എനിക്ക് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമ ലാലേട്ടനാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബറാബാസിൻ്റെ ബറാബാസിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ദൈവപുത്രൻ്റെ മുഖം കാണിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഒരു സൈഡിൽ ലാലേട്ടൻ ഒരു സൈഡിൽ ഞാനും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും ഒരു സിനിമയിൽ ഇത്രയും എന്താ പറയുക എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം കഥ പറയുമ്പോൾ രാജ്യവട്ടം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയ്യടി കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും അന്ന് പടത്തിൻ്റെ ഡബ്ബിങ്ങിനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് എൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസംഗസയും കഴിയുമ്പോൾ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ഒരു കൈയ്യടി കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വെച്ചു അതല്ല നീ തിയേറ്ററിൽ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആളുകൾ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയ്യടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ലൂസിഫർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം വന്ന ഉയരെ 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 കോസ്റ്റാർ കോസ്റ്റാർ ഉയരെ ഉയരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ബോബി ചേട്ടനും ബോബി സഞ്ചയിലെ ബോബി ചേട്ടനും മനുവും കൂടെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നു ബോബി ചേട്ടനാണ് വിളിച്ച് ഒരു കഥ പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഉയരേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് കുറച്ച് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഷൂട്ടുകളുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് സാധ്യത കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കഥ കേട്ടു തുടങ്ങുന്നത് കഥ കേട്ട് തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു കുറേശ് കുറേശ്ശേ ഞാൻ ഡേറ്റ് തരട്ടെ കുഴപ്പമില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് താ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പക്ഷേ എനിക്കത് പിന്നെ അത് ഒരുമിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റി
ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോൾ അത് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിരുന്നു ഈവൻ ലൂസിഫറിലും ആ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന വരെ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് മലയാളം അറിയാത്തത് പോലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വസനീയമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു പേടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് തന്നതും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നതും തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഡയറക്ടറും റൈറ്ററും തന്നെയാണ് ഈവൻ ഡബിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും അത് എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്ത് പുള്ളി വരികയും ചെയ്തു പിന്നെ വൈറസ് വൈറസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു പുതിയൊരു തുടക്കമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഉയരയിലും വൈറസിലും ഞാനും അസിഫും പാർവതിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സിനിമയിലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരുമിച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ പല സമയത്തായിട്ട് കണ്ടു അടുപ്പവും പരിചയവും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറസിൽ ഇപ്പോൾ സൗബിൻ ബാസി ചാക്കോച്ചൻ ജോജ് ചേട്ടൻ ഇന്ദ്രേടൻ ഇവരെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോജ് ചേട്ടൻ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരും കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ആരും കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാർവതിയിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസിഫ് ഞാൻ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ട് പക്ഷേ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ പരിചയമുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും തമ്മിൽ അടുപ്പമുള്ളവരാണ് ഒരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് അവിടെ ഉത്സവമായിരുന്നു വൈറസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറസ് ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡന്റ് ആയിരുന്നു നിപ്പയുടെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഔട്ട് ബ്രേക്കിനെ ബേസ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അത് തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് വേർഷൻ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ആഷിക്കായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആഷിക്കും പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കരമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഇത് ഇത് തിരിശീലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കണം എന്ന് ആ ഒരു മൂഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം അറിയാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകളും കൂടുതൽ കഥകളും കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ ചില ഇന്റർവ്യൂസില് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പറഞ്ഞിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചാക്കോച്ചൻ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് നോ വാക്സിനേഷൻ നോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് അതായത് നമ്മൾ ആ മൂഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റണ്ട് ആയി പോകും കാര്യം അത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർ കം ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു നിപ്പ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായി ഇപ്പം നമുക്കൊരു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് ആൾക്കാർ അതേപടി ഇവിടെ പകർത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു ഒരു ബാലൻസ് വേണം അതിന് എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള ജോലി തന്നെയായിരുന്നു അതിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് അതിൽ യു വി ജോസാറിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോൾ വി എബ്രഹാം അപ്പോൾ അതിൽ യു വി ജോസാറിൻ്റെ ലുക്കോ ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈലോ ഒന്നും നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അഡാപ്റ്റ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബയോപ്പിക് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആളുകളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ജോസേട്ടൻ എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുള്ളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ലഞ്ച് കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്
വല്ലാതെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾഡ് ആയ ഒരാളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഓൺ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിന് ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് കുറച്ചും കാര്യം അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മളൊക്കെ എത്ര സഹകരിച്ചിട്ടാണ് അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തത് നമ്മളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ തമ്മിൽ തല്ലിയത് കൊണ്ടോ അല്ല നമ്മളിപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്നത് കൊണ്ടും നമ്മളൊക്കെ സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുകൂടുന്നതല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ നിപ്പയ്ക്കോ ഫ്ലഡിനോ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇല്ല ഈ ഇപ്പം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇപ്പം ആൻഡ് ഓസ്ക ഗോസ്റ്റുവിനകത്ത് യു പ്ലേയിങ് ഇസാക്ക് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ് ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് ഫിലിം മേക്കർ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കി ഓസ്കാറിന് പോകുന്നതാണ് കഥ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടറായി മാറാൻ കാര്യം അതിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ഷൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സലീം ഖാനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാര്യം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കഥയുമായിട്ട് ഭയങ്കര അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഡിറ്റോ അതുപോലെ അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതില്ലേ ഇതിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂസിലൊന്നും പറയരുത് എന്ന് സലീമിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമ എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര എഫേർട്ടിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആദാമിന്റെ മകൻ അബു എന്നുള്ള സിനിമ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ വിറ്റ് പിറക്കിയിട്ടും പണയം വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ വേറെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒന്നുമില്ല ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ മുണ്ട് മുറുക്കിയെടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആ സീൻ സിനിമയിലുണ്ട് ആ എടുക്കുന്ന സിനിമയുടെ നന്മ മനസ്സിലാക്കി ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ കുറച്ച് പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വാടകയായിട്ട് തന്ന പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സിനിമയാണ് എടുക്കുന്നത് നന്മയുള്ളൊരു സിനിമയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിനെനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പൈസ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ ഉടമസ്ഥൻ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാടകയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തതിൻ്റെ പകുതി പൈസയാണ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് തരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഉടമസ്ഥൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന ആളില്ല അയാൾ തന്നെയാണ് എടുത്തതെന്ന് അതായത് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തോളത്തെ കയറ്റുന്ന ആളാണ് അതിൽ പകുതി പൈസ കമ്മീഷൻ അടിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ സിനിമയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്റെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇതിന് വേറൊരു സൈഡ് ഉണ്ട് നമ്മള് മെന്റൽ ഫറ്റീഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ കറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും കറിയാണ് പലപ്പോഴും ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ചിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെൻ്റൽ ഫെറ്റീക് ഉണ്ട് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് അത്രയും എഫേർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും പിന്നെ ട്രാവലിങ്ങും ഉറക്കമില്ലായ്മയും അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഓരോ സിനിമയുടെ റിലീസിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസവും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയും അതെപ്പോഴും ഒരുപോലെ വിജയിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം അത് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ആഘാതം ഇതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് തുടർന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം അതായത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കാനും ദ്രോഹിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും പ്രേക്ഷകർ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സിലൊക്കെ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പലപ
അടുത്ത സിനിമയ്ക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കിപ്പോൾ ലൂക്ക് അപ്പോൾ ലൂക്കൊക്കെ വേണ്ടി താടി വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടല്ലേ താടി വെച്ചേക്കുന്നത് അത്രയും താടി എനിക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ടര മൂന്ന് മാസം പിടിക്കും പക്ഷെ രണ്ടര മൂന്ന് മാസം ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ഞാനൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെയാണ് ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സിനിമകളിലൊക്കെ ആപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു സിനിമയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള താടി എന്താണോ അതിന് പെൻസിൽ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തും മസ്കാര വെച്ച് കറുപ്പിച്ചും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കൂടെ ഗ്രോത്ത് കൂടുതൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മേക്കപ്പിൽ അത് തോന്നിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ആ കണ്ടിന്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് താടി ട്രിം ചെയ്യണ്ട ഇത് കുറച്ചാൽ മതി മേക്കപ്പ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഗ്രോത്ത് കിട്ടി അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതേ പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വളർത്തിരുത്ത താടിയാണ് ലൂക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗപ്പിക്ക് വേണ്ടി താടി വളർത്താൻ ഞാൻ മൂന്ന് നാല് മാസം എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ താടി വളർത്തുന്നത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഫിസിക്കൽ കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാനൊരു സെപ്റ്റംബർ മുതൽ വർക്കൗട്ടിലും ഡയറ്റിലും കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൽക്കി ചെയ്തു തീർത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഏപ്രിൽ മെയില് അത് ചെയ്തു തീർത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കാട് ബറ്റാലിയനും ആ ഫിസിക്ക് ഓക്കെ ആണ് ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ് പക്ഷെ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് കുറയ്ക്കണം ഞാനിപ്പോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പലതും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭക്ഷണമേ പലതും നമ്മൾ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം അത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഈ ഫിസിക്ക് വർക്കായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നോക്കണം ഓൾറെഡി എനിക്ക് കുറച്ച് യൂറിക് ആസിഡൊക്കെ കുറച്ച് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർവേഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡ് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യും ഗൗട്ട് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം ക്രമം നിയന്ത്രിക്കാനും എക്സസൈസ് കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും യോ വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ പലപ്പോഴും മറ്റേ എന്താ പറയുന്ന ആളുകളോട് ഇപ്പോൾ മോശമായിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് തിരിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ നമ്മളെ മറ്റേ മനത്തിന് പൊട്ടി വീണാളായിട്ട് ആരും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചും അത് എൻജോയ് അല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ് പറയപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ അല്ലാതെ എവിടെയും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് ഇതിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഈ കുറേ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്കാണ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇത് പോയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഇത് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം റിലീസായ സിനിമകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറണോണ മറഡോണയിൽ ഒരു തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഗുണ്ടായസം പരിപാടിയൊക്കെയാണ് തീവണ്ടി ചെറിയ ദാരിദ്ര്യമാണ് സിഗരറ്റ് വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കുപ്രസിദ്ധ ഭയൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അതൊക്കെ അടുപ്പിച്ചു വന്നു മായാനദി അതാണെങ്കിലും ഈ വർഷം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മുഖ്യമന്ത്രി കളക്ടർ എയർലൈൻസ് കമ്പനി മലയാളി ഇനി പോലീസ് പട്ടാളം ഇനി തിരിച്ച് നമ്മൾ ഫിലിം മേക്കറിലേക്ക് പോകുന്നു സ്ക്രാപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഇതൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൂക്ക ലൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി താടി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താടി എടുത്താൽ എനിക്ക് വലിയ മീശ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ കളിക്കാൻ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടക്കാട് പറ്റാലി ഞാൻ ആകുമ്പോൾ മീശ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി മുടി ഒന്ന് വിട്ടാൽ അപ്പൊ അത് ഇനി ഒരു മാസം ബ്രേക്കാണ് അത് അടുത്ത പടത്തിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മറ്റേ തമിഴിൽ മാരി ടു ഒക്കെ ചെയ്തു നമ്മുടെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ തമിഴിലൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനേക
ഇപ്പോൾ അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ മറ്റേ ഇതൊരു ഒരു കളക്ഷൻ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഒരു സ്റ്റാർ ഒരു ആ ലേബൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കളക്ഷൻ ഫിഗേഴ്സ് മാറ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടി സ്റ്റാറേഴ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വോട്ട് ഈസ് യുവർ ക്രൈറ്റീരിയ ഞാൻ ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൊക്കെ തുടങ്ങിയ ആളാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും ഞാൻ അന്ന് എ ബി സി ഡിയും ഇന്ന് തന്നെ മൊയ്തീനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടിയത് അപ്പം അതിനേക്കാൾ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന സിനിമകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സോളോ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളും തരക്കേടില്ലാതെ ഇവിടെ ചുരുങ്ങിയ വർഷം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാനെങ്കിലും ആവുന്നുണ്ട് എല്ലാം ആ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ലൂസിഫർ കൊണ്ടും ഉയരെ കൊണ്ടും വൈറസ് കൊണ്ടും ഞാനത് എന്തെങ്കിലും ത്യാഗം ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാം എൻ്റെ ഞാൻ സോളോ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമ സോളോ ലീഡ് റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഒരെണ്ണം പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഈ മൂന്ന് സിനിമകളും കണ്ട ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ഈ സിനിമകളോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമ അവർ കണ്ടേക്കാം ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമയും എല്ലാവരും കാണുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇനി വരുന്ന സിനിമകളാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു മറ്റേ ഈ ഒരു ഇതൊരു സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ഒന്നും ഒരു കേക്ക് വോക്ക് ആയിരുന്നില്ല യു വേർ എ ഡയറക്ടർ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു തീവ്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ ചെറിയ റോൾസ് വന്നു എ ബി സി ഡിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ ഡിറക്ഷനോ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനുകൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല കാര്യം എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു മെച്ചൂരിറ്റിയും ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രണ്ട് അത് എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല ഞാൻ അതിനെ ആഗ്രഹം എന്ന് പോലും പറയാൻ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ല സ്വപ്നം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഈ ഇപ്പൊ ഈ ലൂസിഫർ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്യണ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ദൈവം കാര്യം ചെറിയ പരിപാടിയല്ല പുള്ളി ചെയ്തൊക്കെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒരു നൂറ് സിനിമയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു ഗ്രാൻഡിയർ ഒരു സിനിമയൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാൻ ഒരു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു നമ്മളെ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഷോൺ പെൻ ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു സിനിമ ട്രാവൽ ചെയ്ത് സമയമെടുത്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എന്നേക്കാൾ നല്ല ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അവർ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ ചെയ്തേക്കാം അല്ലാണ്ട് ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമ ചെയ്യില്ല എല്ലാത്തിനും അത് എന്റെ അംശങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചാൽ മതി ശരിക്കും ഉള്ള ടോമിനും എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ അത് എന്നെ അടുപ്പം ഉള്ളവർക്കും എൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത് ഇടപഴകിയിട്ടുള്ളവർക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അല്ലേ എന്നെ അറിയുള്ളൂ ആ അപ്പം ആ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ആകത്തുകയാണ് വില്ലനും സഹനടനും കോമേഡിയനും നായകനും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ കരുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ റിലേറ്റബിളാണ് എനിക്ക് ഓക്കെ 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 എൻ്റെ മറ്റേ ഇനി ഇനി ഈ കൊല്ലം തന്നെ കുറേ അധികം പ്രൊജക്ട്സ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ് ഈ വർഷം ഇനി ഓസ്കാർ ഗോസ്റ്റും ലൂക്കയും കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് ഈ മാസം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് കൽക്കി സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ തകൃതിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കാട് പറ്റാളേനും കൂടെ ഈ വർഷം ചിലപ്പോൾ റിലീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ റിലീസുകൾ കൂടുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്കും അടുപ്പ് വരാതിരിക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലുക്ക് മാറ്റുന്നതും രൂപം മാറ്റുന്നതും